कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी के स्टूडेंट्स के लिए हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड आफ्टरनून तो कैसे हैं आप लोग सब आई uh, होप आप सब सेफ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्टेट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी के स्टूडेंट्स uh, के लिए जिन लोगों को नीट राउंड टू के लिए अब जाना है या नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर राउंड वन के लिए जिस बच्चे ने सीट को रिजाइन करना है उसकी मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ और सेकेंड राउंड का पूरा क्या शेड्यूल है हम वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है और शेड्यूल के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए क्या क्या आपको वहां पर लेकर जाना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे ठीक है तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये फर्स्ट ऑफ दिसंबर का एक नोटिस है जिसके अंदर नोटिस रिगार्डिंग रेजिनेशन है इसके अंदर आ, ये है कि जिस भी बच्चे को फर्स्ट राउंड के अंदर यूपी के फर्स्ट राउंड जो स्टेट काउंसलिंग हुआ था उसके अंदर अगर सीट मिला था और वो रिजाइन करना चाहता है तो वो कैसे रिजाइन कर सकता है उसका क्या प्रोसीजर है ये पूरा इस वीडियो में बताया गया तो सबसे पहले हम पहले क्लॉज में चलते हैं जो पॉइंट लिखा गया है सबसे पहले वो ये लिखा गया है कि जो सीट है वो कब तक स्टूडेंट रिजाइन कर सकता है वो रिजाइन कर सकता है टिल नाइन्थ ऑफ दिसंबर ठीक है कब तक रिजाइन कर सकता है नौ दिसंबर तक मतलब अगर आप सीट जो है अपनी रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको नौ तारीख का टाइम दिया जा रहा है जिसमें आपके कुछ कुछ क्लॉज है कि अगर आप नहीं कराते हो तो क्या होगा कितने पैसे कटेंगे कौन सा रिफंड अमाउंट होगा वो सारी चीजें इसमें नोटिस में मेंशन है तो आगे चलते हैं इसमें और बात करते हैं हमारे दूसरे क्लॉज के लिए वो क्या कह रहा है कि दोस कैंडिडेट हुए बिन अडॉटेड एनी सीट थ्रू ऑल इंडिया कोटा मतलब उसको ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिल गया है और इन एनी अदर स्टेट काउंसिलिंग वॉन्ट टू रिजाइन सच कैंडिडेट कैन रिजाइन एट द रिस्पेक्टिव एडमिशन नोडल सेंटर तो यहाँ पर एडमिशन नोडल जो सेंटर है वहां पे आपको रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे जाना होगा दो कैंडिडेट हु रिजाइन देयर ट्यूशन फी वुड बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग 10% ऑफ द होल अमाउंट ऑफ द ट्यूशन फी डिपॉजिटेड मतलब आपने एक ट्यूशन फी डिपॉजिटेड कराई थी आपने डिपॉजिट कराई थी राइट तो उसका सिर्फ 10% परसेंट डिडक्ट होगा और देर विल बी नो डिडक्शन इन देर सिक्योरिटी मनी आपने सिक्योरिटी मनी भी डिपोजिट कराया हो सकता है तो उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ जो ट्यूशन फी है उसमें आपको टेन का यू नो डिडक्शन होगा For convenience, candidates go to admission nodal center along with the allotment letter and DD of 10% tuition fee. Obviously, जैसा यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो deduction है वो सिर्फ 10% ही होगा तो उस 10% परसेंट का आपको एक डी डी बनाना होगा जो होगा इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश लखनऊ पेबल एट लखनऊ ये डिटेल इसमें दिया हुआ है मतलब आपको वहां पर जो नोडल सेंटर है आपका रिस्पेक्टिव वहां पर जाके आपको ये जो है डीडी वहां पे सबमिट कराना होगा इसके अलावा यहाँ पे क्या कह रहा है दो कैंडिडेट हु वॉन्ट टू रिजाइन फ्रॉम देयर एडमिटेड सीट ड्यू टू पर्सनल रीजन अब यहाँ पर तो पहला रीजन क्या था कि उसको सीट मिल गई है या तो किसी और स्टेट काउंसिलिंग में या फिर ऑल इंडिया काउंसिलिंग में फर्स्ट राउंड में तो यहाँ पर अगर कोई पर्सनल रीजन की वजह से छोड़ता है तो यहां पर उसके लिए क्या इंप्लीकेशन होगी देख लेते हैं दो कैंडिडेट हु वॉन्ट टू रिजाइन फ्रॉम देयर एडमिटेड सीट ड्यू टू पर्सनल रीजन ठीक है ना कैन रिजाइन फ्रॉम देयर सीट कैन रिजाइन फ्रॉम देयर सीट वो कर सकते हैं रिजाइन बट देयर वुड बी डिडक्शन ऑफ फिफ्टी कितना होगा फिफ्टी परसेंट ऑफ द ट्यूशन फीस एज वेल एज सिक्योरिटी मनी डिपोजिटेड रेस्ट 50% अमाउंट वुड बी रिफंडेड टू दी कैंडिडेट्स मतलब यहां पर जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपोजिट कराया था उसमें भी 50% होगा डिडक्शन और जो ट्यूशन फीस कराया था उसमें भी 50% डिडक्शन होगा और पहले वाले क्लॉज में क्या था सिर्फ और सिर्फ 10% जो ट्यूशन फीस का है वो ही डिडक्ट होगा तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा उसके बाद उसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि इसके अलावा ये जो डेट दिया गया है विच इज नाइन्थ ऑफ दिसंबर इसके बाद कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं होगा मतलब किसी भी स्टूडेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि भैया मुझे रिजाइन करना है आप सबको पता है क्योंकि काउंसलिंग का शेड्यूल होता है उसी काउंसलिंग के शेड्यूल के अंदर अंदर हमें सारी चीजें करनी होती हैं और यहां पर वही मेंशन किया गया है देर विल बी नो परमिशन टू रिजाइन देर विल बी नो परमिशन टू रिजाइन ठीक है जी मतलब कोई भी परमिशन नहीं मिलने वाली है आपको या फिर ओ टू वेट दी एडमिटेड सीट आफ्टर द ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड अब अगर ऐसा आपने किया तो क्या होगा जी देन ट्यूशन फी एज वेल एज सिक्योरिटी मनी वुड बी फॉरफिटेड ठीक है मतलब आपको पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी मनी है जो पूरा का पूरा ट्यूशन फीस है वो फॉरफिट हो जाएगा क्लियर हो गया आई होप आपको ये आर्टिकल बिल्कुल समझ आ गया होगा नोटिस और अगर आपको और कोई भी डिटेल चाहिए इसके बारे में तो आप जो वेबसाइट है यूपी नीट डॉट जीओवी डॉट इन या फिर यूपी डीजीएमई
सेकेंड नोटिस है हमारा अब ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो अपनी पेमेंट है वो नहीं करी थी ठीक है ये उनके लिए है याद रखना ये चीज तो क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड राउंड के लिए किन 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 के लिए है ये ये है गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज ठीक है जी उनके लिए सेकेंड राउंड में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है अब कहाँ जाना है क्या क्या टाइम पे होगा कौन कौन स्टूडेंट होंगे क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है तो इस कारण वो एक ही दिन में सब बच्चों को नहीं बुला सकते उसके लिए उन्हें क्या करना है एक शेड्यूल बनाना है जो ये शेड्यूल यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि जिनकी यूपी की स्टेट रैंक वन टू वन टेन है ठीक है वन टू टेन है उनको जाना है दो दिसंबर 2020 को मतलब आ, कल जाना था उनको जिनकी 10 से पंद्रह हजार है उनको तीन दिसंबर को रिपोर्ट करना है जिनकी पंद्रह से अठारह हजार है उनको अठारह हजार चार सौ छियासी उनको चार तारीख को रिपोर्ट करना है विच इज कल और जितने भी स्टूडेंट बचते हैं उनको करना है पांच दिसंबर को ऑल रजिस्टर कैंडिडेट हैव टू बी प्रेजेंट एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर है वहां पर आपको जाना होगा ठीक है और अकॉर्डिंग टू दी अब शेड्यूल अगर कोई भी स्टूडेंट लेट सपोज अगर कोई भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर शेड्यूल में नहीं आ पा रहा है जैसे मैंने आपको आज ये वीडियो बता रहा हूं तीन तारीख को तो अगर लेट सपोज दो तीन वाले जो बच्चे हैं या चार वाले भी बच्चे हैं वो चार तारीख को ही नहीं जा पा रहे या तीन तारीख वाले बच्चे आज ही नहीं जा पा रहे तो वो पांच तारीख को भी जा सकते हैं वही शेड्यूल में बता रहा है एनी रजिस्टर्ड कैंडिडेट इफ ही और शी इज नॉट एबल टू रीच द नोडल सेंटर ऑन स्पेसिफाइड शेड्यूल टाइम ही और शी कैन मेक वेरीफाई हिज और डॉक्यूमेंट ऑन फिफ्थ ऑफ दिसंबर ये एक छोटा सा आपको एक रिलैक्सेशन दिया जा रहा है डोंट टेक इट ग्रांटेड अगर आप जा सकते हैं तो जाइए ठीक है क्योंकि ये कोविड के करके ही करा जा रहा है तो मेक श्योर sure आप ज्यादा वहां पर क्राउड इकट्ठा ना हो राइट right? इसके बाद हम बात करेंगे एनी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी बीन एडमिटेड इन एनी कोर्स सच कैंडिडेट शुड हैव दी एन ओ सी फ्रॉम द प्रिंसिपल और डीन बहुत सिंपल है कि भैया आपने कहीं और इंस्टीट्यूट में पहले एडमिशन ले रखा है तो उसके लिए आपको उस प्रिंसिपल से या डीन से उस पर्टिकुलर कॉलेज का एन ओ सी लेना होगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वरना इसके अलावा नहीं होगा मेक श्योर sure आप ये जो एन ए सी है एन ओ सी है ये लेकर जरूर जाए फिर हम बात करते हैं कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट काउंसिलिंग नीड नॉट टू मेक वेरीफाई द डॉक्यूमेंट अगेन यही मैंने बात आपको पहले बताई थी कि जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा दिया है उनको दोबारा नहीं कराना है ठीक है उनको ये दोबारा नहीं कराना है ये क्लियर आप लोग कमेंट्स में बहुत चीजें बार बार पूछते हो जो मैं ऑलरेडी बताता हूं तो ये ध्यान से सुनो दे हैव टू फिल ओनली द चॉइस एंड लॉक दैम मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिल करनी है और लॉकिंग करनी है ठीक है जी रजिस्ट्रेशन आपने ऑलरेडी करा हुआ है जो फ्रेश वाले बच्चे हैं ये उनके लिए है फिर हम बात करते हैं कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड थ्रू दी फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग बट हैव नॉट कंप्लीटेड देयर एडमिशन प्रोसेस यही ये चीज है कि भैया पहले वाले बच्चे पहले राउंड में उसको सीट अलॉट हो गया है मगर उसने अभी तक एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं की है तो क्या करना है उसको यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वेरीफाई द डॉक्यूमेंट एंड सबमिट द रिक्वेजिट सिक्योरिटी फी जो भी फीस है सिक्योरिटी अमाउंट है और जो डी डी है वो सबमिट कराना है उनको ठीक है जी किन बच्चों को कराना है जिन बच्चों को ऑलरेडी फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट में सीट मिल गई है बट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है क्या नहीं कंप्लीट किया है एडमिशन प्रोसेस तो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है ना तो उसके लिए यहां पर आपको जाना होगा कैंडिडेट हुए ऑलरेडी मेड वेरीफाइड अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा चुके हैं बट इफ दे वॉन्ट एनी करेक्शन अब ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि काफी स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट रह गया मेरा कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गलत चला गया अगर उसको एडिट कराना चाहते हो तो बहुत बड़ी अभी अपॉर्चुनिटी है कि उसको जाके फटाफट से जाके सबमिट करा दीजिए कहाँ पे सबमिट टू लेफ्ट ओवर जो भी आपके नोडल सेंटर्स बचते हैं ठीक है <coughs> कोई और डॉक्यूमेंट रह गया है उसको जाके फटाफट सबमिट करा दो किस शेड्यूल के हिसाब से जो ऊपर शेड्यूल दिया हुआ है जो मैंने आपको भी शेड्यूल बताया उसके हिसाब से ठीक है क्या शेड्यूल है ये शेड्यूल है कि जो एक से दस हजार वाले बच्चे हैं दो दिसंबर दस से पंद्रह हजार तीन दिसंबर पंद्रह से अठारह हजार आठ चार सौ छियासी चार दिसंबर और जितने बचते हैं वो पांच दिसंबर ठीक है जी तो ये वीडियो आई होप आपको समझ आ गया होगा मेक श्योर sure आप जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं जितने भी दोस्त हैं आपके उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट